యవనస్తుల కోడికలో ఒక ప్రసంగీకునికి కత్తి మీద కత్తి మీద సాము లాంటి సందర్భం ఏంటంటే మంచిగా భోంచేసి చక్కగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని వాక్యం వినేటప్పుడే ప్రసంగీకునికి కత్తి మీద సాము లాంటి పరచరిగా ఉంటుంది ఆయన ఇప్పటికీ చెప్పబడిన సాక్ష్యం ఆధారంగా కొంతవరకు సహోదరుల మార్గాన్ని సరళం చేశారు కనుక చాలా వరకు మీరు తెప్పలేనట్టుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది దేవుడు మరి చెప్పబోయే వాక్య భాగాలను లేదా పరిచరను దేవుడే దీవించినట్లుగా మనము ప్రార్థించే వారంగా ఉన్నాం మెట్టుకి ఏదైనా మరొకసారి మనము ఈ చివరి కూడికలో కూడా మన యవనస్తుల కూడిక కొరక ఎంచుకున్న అంశాన్ని మనం అందరం కలిసి ప్రార్థనా పూర్వకంగా బిగ్గరగా స్పష్టంగా చదువుదాం అపస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పదవచనాన్ని మనం అందరం కలిసి చదువుదాం ఎఫీషియన్స్ చాప్టర్ సిక్స్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ టెన్ ప్లీజ్ తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండి ఫైనల్లీ మై బ్రదరన్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లాడ్ అండ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ హిజ్ మై ప్రభు ఈ దివ్య వాక్యాన్ని మనకు విరిచి వడ్డించినగాక మన వినికిడిలోనూ నిత్యత్వము కొరకై దీవించినగాక దేవుడు యవనస్తులైన మనలను ఈ దినాల్లో బలపరచాలని సంకల్పించినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఉదయకాలము రెండు సెషన్లో కూడా ఆ భాగాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం వాస్తవానికి దేవుడు ముగ్గురు ముగ్గురు రూపములో ఆయన బలపరిచి వాడుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే తండ్రి అయిన దేవుడు మొదట బలపరిచే వ్యక్తిగా మనం చూస్తాం విశాఖ నలభై ఒకటవ అధ్యాయం పదవచనము మనకు బాగా పరిచయము భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు పడకము నీ నిన్ను బలపరతును అన్న మాట మనం చూస్తాం కనుక బలపరిచే మొదటి వ్యక్తి తండ్రి అయిన దేవునిగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఇక రెండవ వ్యక్తి కుమారుడైన దేవుడు ఆయనే యేసు క్రీస్తు ప్రవారు రెండవ తిమూర్తి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో మధ్యభాగం ఆయన నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచిన గనక సింహపు నోటు నుండి తప్పింపబడితేని అని మాట్లాడుతూ వచ్చినట్టుగా చూస్తాం మరణానికి చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాడు పౌరుల నోటు నుంచి వస్తున్నటువంటి మాటలుగానే చూస్తాం సింహము అంటే ఇక్కడ అపవాది కాదు నీరో చక్రవర్తిగా మనం చూస్తాం వాస్తవానికి సింహం అన్నది చాలా రకాలుగా వాడబడినట్టుగా చూస్తాం నీతి మందిని కూడా విశ్వాస నీతి మందుడు సింహము వలె ధైర్యంగా ఉంటాడు అన్నమాట విశ్వాస కూడా వాడబడింది అపవాదికి వాడబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రవారు యూదా గోత్రం సింహముగా వాడబడినట్టుగా చూస్తాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే నీరో చక్రవర్తి పరిపాలనలోనే మరి అపస్తులైన పౌలు బంధించబడ్డవాడు శిరచ్ఛేదం చేయబడినట్టుగా చూస్తాం ఆ సందర్భంలో ఈ పదాలను ఉపయోగిస్తూ వచ్చినట్టుగా చూడగలుగుతూ ఉన్నా మెట్టుకి ఏదైనా నా భాగం ఏంటంటే ఆయన విత్న్ బ్రాకెట్ శేసు క్రీస్తు ప్రవారు నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచను కనుక మన కుడి ప్రక్కన ఉండేవాడు యేసు క్రీస్తు ప్రవారు ఉదయకాల మొదటి సెషన్లో కూడా మీకు జ్ఞాపం చేశా కుడి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అయితే ఆ భాగం గురించి నేను మాట్లాడను యేసు క్రీస్తు ప్రవారు మన ప్రక్కన నిలిచి మనల్ని బలపరచేవాడు అందుకే మనం దేన్ని బట్టి కూడా నిలుచోపడిన అవసరం లేదు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అయినా కూర్చోవాలా కూర్చున్నా కూడా ఆయన మన ప్రక్క నిలిచేవాడుగా ఉంటాడు అందుకే నీవు నేను నిర్భయంగా ముందుకు సాగిపోవడానికి దేవుడు ఆధారం కలిగజేశాడు కనుక కుమారుడైన దేవుడు రెండవదిగా బలపరిచే వ్యక్తిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇక మూడవ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎఫ్సి పత్రిక మూడవ దేము పదిహేను పద్దెనిమిది వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి కావున మీరు అంతరంగ పురుషుని ఎందు శక్తి కలిగి ఆత్మ వలన బలపరచబడున్నట్లు అనే మాట మనం చూస్తాం ఆత్మ వలన బలం కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మూడవదిగా బలపరిచే వ్యక్తిగా మనము చూడగలుగుచు ఉన్నాం తండ్రి అయిన దేవుడు బలపరుస్తాడు ఏషియా నలభై ఒకటి పది కుమారుడైన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రవారు బలపరిచే వ్యక్తి రెండవ తిమోతి నాలుగు పదిహేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను బలపరిచే వ్యక్తి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడు పదిహేను పద్దెనిమిది వచనాలు మెట్టుకి ఏదైనా ఈ ముగ్గురు నిన్ను నన్ను బలపరచేదానికి పనిలో ఉంటే నిమగ్నమై ఉంటే నీవు నేను ఎందుకు భయపడతాం ఎందుకు దిగులు పడతాం మనం ధైర్యంగా తెల్లలెత్తుకుని ముందుకు సాగవలసిన వారంగా ఉన్నాం మెట్టుకి ఏదైనా దేవుడు ఈ తరములో ఈ దినాల్లో కూడా యవనస్త్రీ నన్ను దేవుడు బలపరుస్తాడా అన్నదానికి ఏడంతల రహస్యాలలో ఇప్పటికే నాలుగు సంగతులు మనం చూసాం మొదటి రహస్యము యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగిన మహాశక్తి అదే కృప ద్వారా దేవుడు నిన్ను నన్ను బలపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు రెండవది దేవుని ఎందు ఆనందించడము ద్వారా బలపరచబడే వారంగా ఉన్నా మూడవది దేవుని మందిరమును ప్రేమించి దేవుని మందిరంలో నివసించడము ద్వారా బలపరచబడగల నాలుగవది నిర్దోషమైన లేదా నిరపరాధ 
పవిత్రమైన చేతులు పవిత్రమైన హృదయము కలిగి ఉంటే అంతకంతకు బలపరచబడతామని మనం ఇప్పటికే వింటూ వచ్చాం ఇంకా మూడు మిగిల్చబడ్డాయి ఇవ్వబడిన సమయంలో మూడింటిని ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను మొదటి సంగతి దగ్గరికి వస్తాను చూడండి అది తిము యోహాన్ రాసిన రెండో పత్రిక పద్నాలుగవ వచ్చిన వాస్తవానికి ఈ ఏడు సంగతులు ఐదు పాత నిబంధనల నుంచి తీసుకురాబడ్డాయి రెండు కొత్త నిబంధనల నుంచి తీసుకురాబడ్డాయి మీరు గమనించలేదు బైబిల్ గ్రంథము అరవై ఆరు పుస్తకాల సంకలనం ఈ గ్రంథములో వాగ్దానాల కోకలలో అందుకే దీన్ని వాగ్దానాల బాండాగారము లేదా వాగ్దానాల పుట్ట అని మనం పేరు పెట్టవచ్చు అన్ని కలిపి లెక్కించగలిగితే దేవుని యొక్క దాసుడు ఒక ఆయన లెక్కించని నేను లెక్కించలేదు ఆయనకి ఘనత చెల్లును గాక ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పది వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఈ వాగ్దానం అన్నింటినీ కూడా నిష్పత్తి మనం చూస్తే ఫైవ్ ఇస్ టు రేషియోలో ఉంటాయి ఐదు పాత నిబంధన అయితే రెండు కొత్త నిబంధనకు సంబంధించింది అందుకే మనము కొత్త నిబంధననే చదువుతానన్న అంటే రెండు భాగాలే వస్తాయి నేను పాత నిబంధన కూడా చదువుతానంటే ఐదు ప్లస్ రెండు ఏడంతలుగా మీరు సంపాదించుకునేవారిగా ఉంటారు మనం చదువుకుంటున్న లేదా మనం ధ్యానించుకున్న ఈ అంశం ఆధారం చేసుకుని కూడా ఏడు సంగతులు ఫైవ్ ఇస్ టు టూ రేషియోలోనే ఉండడం విశేషం కనుక నీవు నేను కూడా డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఓటి లేదా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాత నిబంధనను నిర్లక్ష్యము చేయకుందము గాక మెట్టుకి ఏదైనా ఇప్పటి చదువుకున్న నాలుగు సంగతులలో ఐదవ సంగతి కొత్త నిబంధనల నుంచి మనం చదువుదాం మొదటి వ్యూహాను రెండు పద్నాలుగు ఏం చూ ఏం రాబడింది అన్నమాట మొదటి వ్యూహాను రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన చిన్నపిల్లలారా మీరు తండ్రిని ఎరిగిన్నారు గనక మీకు వ్రాయిచున్నాను తండ్రులారా మీరు ఆది నుండి ఉన్న వారిని ఎరిగిన్నారు గనక మీకు వ్రాయిచున్నాను యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు దేవుని వాక్యము మీ ఎందు నిర్దిచున్నది మీరు దృష్టిని జయించున్నారు గనక మీకు వ్రాయిచున్నాను ఇక్కడ ఈ భాగం మనకు చాలా ప్రాముఖ్యం యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు కనుక యవనస్తులైన మనలను దేవుడు బలవంతులుగా సంబోధించడాన్ని చూస్తాం అదేంటన్నా యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్ దగ్గరన్నా అది పాత నిబంధన యవనస్తులు బలవంతులని దేవుడే సెలవిచ్చినట్టుగా చూస్తాం దేవుడు చూసే విధానం వేరే మానవులు చూసే విధానం వేరే దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనం అంతా బలవంతులమే కనుక చేరే వచ్చిన యవనస్తుడా నీవు బలవంతుడు అయితే బలవంతుడు కావడానికి ఆధారభూతమైన సంగతికి రాసినట్టుగా చూస్తా అన్నాడు దేవుని వాక్యము మీ అందు నిలుచుచున్నది అని రాశాడు ఎక్కడ దేవుని వాక్యము ఏ పరిధిలో ఏ అంతస్తులో లోనికి ఆహ్వానించేవారుగా ఉంటారో ఆ అంతస్తులోని మనం బలాన్ని సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటాం ఏ మేరకు బలాన్ని సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటామో ఆ బలమును బట్టే దృష్టిని మీద విజయాన్ని సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటాం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అంత అనులోమానుపాతమే ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ దృష్టిని మీద విజయం పొందాలంటే బలం కావాలా బలం కావాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యం కావాలా వాక్యము సహజంగా నాలుగు రకాల తినే పదార్థాలతో పోల్చబడినట్టుగా మనకి తెలుసు ఇప్పటికే ఉదాహరణకి మత్తేసు వార్త నాలుగు నాలుగు మనుషులు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాక దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించడం మాట రొట్టె కనుక దేని యొక్క వాక్యము రొట్టెతో పోల్చబడింది అది మొదటిది ఆహారం రెండవది దీని యొక్క వాక్యము పాలతో పోల్చబడింది మొదటి పేదర పత్రిక రెండవ అధ్యాయ మూడవ వచ్చిన నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణలో ఎదిగిన నిమిత్తం ఆ పాలన అపేక్షించుడి అనే మాట చూస్తాం కనుక పాలు మూడవ తినే పదార్థం ఏంటి తేనె పంతొమ్మిది కీర్తన పదవచనం కావచ్చు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట మూడు కావచ్చు దేని యొక్క వాక్యము జుంటె తేన ధారల కంటే మధురమైనదిగా చూస్తాం తేనె కంటే మాధుర్యం అంట అది రుచించాలా కనుక దేని యొక్క వాక్యము తేనెతో పోల్చబడింది ఇక నాలుగవది హెబ్రి పత్రిక ఐదవ ఉద్యం పన్నెండవ వచ్చిన మనం చూస్తే బలమైన ఆహారంతో దీని యొక్క వాక్యము పోల్చబడినట్టుగా చూస్తాం మీకు ఒక్కసారి ఉదాహరణ జ్ఞాపం చేస్తా ఉదయకాలం ఏం తిన్నా రొట్టె తిన్నానన్నా ఇంకేం చేసే ఒక గ్లాస్ పాలు కూడా తాగానన్నా ఇంకేం చేసే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు హనీ కేక్స్ తిన్నానన్నా స్నాక్స్ ఇంకేం చేసే నైట్ నాన్ వెజ్ తిన్నానన్నా మటన్ ఆర్ చికెన్ ఆర్ ఫిష్ రోజు మెనూలో తినే పదార్థాల్లో ప్రతిరోజు రొట్టె ప్రతిరోజు పాలు ప్రతిరోజు హనీ కేక్స్ ప్రతిరోజు నాన్ వెజ్ ఉంటే ఇలా తయారు నెలకల్లా చెప్పని అవసరం లేదనుకుంటా కనుక శరీర సంబంధమైన బలానికే ఈ తినే పదార్థాలు సహాయకరంగా ఉంటాయి లేదా ఇలా తింటే ఇలా తయారైతే ఆత్మ సంబంధమైన పురోభ వృద్ధికి లేదా బలానికి ఆధారభూతంగా వాక్యాన్ని నాలుగు అంతస్తులు తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అందుకే దీనికి వాక్యాన్ని ఇలాగ మనము సమయాన్ని నిర్దిష్టమైన స్థలాన్ని కేటాయించి చదవలసిన వారంగా ఉన్నాం మెట్టుకి ఏదైనా దేని యొక్క వాక్యము నిలిచి ఉండు అనే మాట ఇక్కడ గమనిస్తాం వాక్యము నిలిచి ఉండాలంటే కనీసం ఏడు ప్రాక్టికల్ టిప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఏదైతే నేను నేర్చుకున్నానో నేర్చుకుంటూ ఉన్నానో వాటిని ఏడు సంగతులు మీకు రెఫరెన్స్ నేనే చెప్తా ఉంటాను ఎందుకంటే సమయం లేదు కనుక అన్ని సెవెన్ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కూడా సమయం దొరకదు మొదటిది నీలో నాలో మన హృదయంలో దేవుని యొక్క వాక్యము 
ఎంతో కాలం ఎంతో కాలం లేదా ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉన్నారంటే మొట్టమొదటిగా చేయాల్సింది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవవలసిన వారంగా ఉన్నాం రీడ్ గాడ్స్ వర్డ్ మొదటి తిమ్మతి పత్రిక నాలుగవ అధ్యయము పదమూడవ వచనంలో ఒక మాట రాశాడు ఏమన్నాడు నేను వచ్చు వరకు వాక్యము చదువుట ఎందు అని రాశాడు చదువుట ఎందు జాగ్రత్త కలిగి ఉండు అని రాన్నాడు ఇంగ్లీష్లో వేరే మాట రాశాడు అది ఏమిచ్చాడు అక్కడ తెలుసా గివ్ అటెండెన్స్ టు రీడింగ్ అన్నాడు ఆయన అటెండెన్స్ అంటే చదివా అని చెప్పడానికి అటెండెన్స్ చేయాలా ఈరోజు వాక్యం చదివావా చేతులెత్తద్దని నేను అన్నాను ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అవమాన పత్రం నాకు ఇష్టం లేదు కనుక వాక్యము చదివే మంచి అలవాటు కలిగి ఉండాల అది మొదటగా మనం చేయవలసిన పని నిజంగా ఒక మాట చెప్తాను ఆరంభంలో నన్ను నేను నూతనంగా తీర్మానించుకున్నప్పుడు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటన చెప్తున్నా ఒక దేవుని సేవకుడు మా మామగారి ఇంటికి వచ్చాడు నేను అక్కడికి వెళ్ళా సరిగ్గా అక్కడికే వెంటనే నన్ను నువ్వు తిరిగి జన్మించావా అన్నాడు హెబ్రున వాళ్ళకి ఇంతకంటే అడిగే ప్రశ్న ఏమైనా ఉందా అని మనసులో అనుకుని తిరిగి జన్మించనండి అన్న వెంటనే అన్నాడు సరే వాక్యం చదవటానికి ప్రార్థన చేయటానికి ఎంత సమయాన్ని కేటాయిస్తావు అన్నాడు సూటిగా వేసే ప్రశ్న మనం అబద్ధం చెప్పలేము వెంటనే అన్నాను ఐదు వచనాలు చదువుతానన్న ఉదయము ఐదు వా ఐదు నిమిషాల ప్రార్థన చేస్తా ఐదు నిమిషాలు మళ్ళా రాత్రి ఐదు నిమిషాల ప్రార్థన వెరసి ఉదయము పది నిమిషాలు రాత్రి పది మొత్తం కలిపి ఇరవై నిమిషాలు ప్రతిరోజు ఇస్తానన్న అన్నాడు కూర్చోబెట్టాడు ఇంచుమించుగా సాయంత్రం అనుకుంటా అర్ధరాత్రి రెండు గంటల వరకు చెప్పాడండి ఆయన చెబుతూ ఉంటే మైమరిచిపోతూ ఉన్నా ఇట్లా కూడా చెప్తారా ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అదే మొదటిసారి రుచించారు వాక్యం ఇంతగా జుంటెత్తైనా దారుల కంటే మధురంగా ఉండదు భోజనం పెడతా వద్దు ఇంట్రప్షన్ అవుతుంది మళ్ళా ఆయన చెప్పండి ఫ్లో ఉన్నప్పుడే వినాలనిపించింది సావధానంగా రెండు గంటల వరకు అసలు నిద్ర కూడా ఎక్కడ ఎగిరిపోయిందో అట్లా ఎగిరిపోయింది అప్పుడు తీర్మానించుకుని ఉదయం అయిపోయింది అక్కడే పడుకున్నా ఇంటికి వచ్చాను పాత బైబిల్ ఉంటే చింపేశాను అంతా దుమ్ము దులిపి మొత్తం బైబిల్ని చింపేసి కొన్ని భాగాలు కొట్టుకున్నా ఏ భాగాలు కీర్తనల గ్రంథము సామెతల గ్రంథము రెండు పుస్తకాలు తీసాను పక్కన పెట్టాను పదిహేడు పుస్తకాలు ప్రవక్తల గ్రంథాలు ఉన్నాయి యశా మొదలుకుని మలాకి వరకు పదిహేడు ఉన్నాయి అందులో పెద్ద ప్రవక్తలు ఐదు ఉన్నాయి చిన్న ప్రవక్తలు హోషే మొదలుకుని మలాకి పన్నెండు ఉన్నాయి వెరసి పదిహేడు పుస్తకాలు ఒక పుస్తకం కొట్టేశాను మొత్తం కొత్త నిబంధన ఒక భాగం తీసుకెళ్లాను ఖాళీలో ఖాళీలు అన్ని బాయ్ కట్టి చెప్పాను కదా మెడిసిన్ రాకపోతే డిగ్రీ చేరారని కూర్చున్నాను చదువుతా ఉన్నా ఇక ఎంత వరకు అయిందంటే నన్ను కదిలించేవాడు లేడు ఎవరైనా వచ్చి ఏం చేస్తున్నావురా అంటే ఇప్పుడు చెప్పదు ఇప్పుడు ప్రదీప్ గారు కూర్చోబెట్టి శువార్త చెప్పడమే ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించే దినాలు అవి క్రికెట్ ఆడతావు ఆ క్రికెట్ ఎప్పుడో దానికి పూర్తిగా స్వస్థ పలికేంద్ర బాబు దానికంటే మధురాన్ని కలిగించే వాక్యంలో ప్రేమలో పడ్డ సమయం లేదు అండి అన్న నెమ్మదిగా చెట్టును చూసుకోవడము స్థలం చూసుకోవడము బుక్ ఓపెన్ చేయడం కాలేజీలో చదువుతా ఉన్నా చెట్ల కింద చదువుతా ఉన్నా చదివి చదివి ఎంతవరకు ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకుంటే వాక్యం కళ్ళు తెరిస్తే వాక్యం హాస్టల్కి వెళ్తే వాక్యము డైనింగ్ టేబుల్ తింటా వాక్యం ఏము పరంపర అసలు ఈ వాక్యాలలే పరంపర అంతగా ఇమ్మర్షన్ అంటాం దాన్ని అలాంటి అనుభవంలోనికి రావడానికి దేవుడు దేవుని యొక్క సేవకుని వాడు చూడండి ఎంతగా దేవుడు రక్షించబడిన తర్వాత మన జీవితాల్లో కొంతమందిని దేవుడు వాడుకుంటాడు వాక్యం వెనుక వరకు మాత్రమే కాదు కొన్ని సంఘటనలు మీకు జ్ఞాపం చేస్తాయి ఈ ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్లో కొన్ని సంగతులు వస్తాయి ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకునండి దేవుని వాక్యాన్ని మనం చేయవలసిన మనది ఏంటంటే చదవలసిన వారంగా ఉన్నాం మొదటి తిమ్మూర్తి నాలుగు పదమూడు కావచ్చు ప్రకటన ఒకటి మూడులో కావచ్చు సమయం సమీపించిన వెనుక ఈ ప్రవచన గ్రంథంలోని వాక్యములు చదువు వాడు అంతవరకు ఆగదా చదివే వారంగా ఉన్నా అది మొదటి ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ ఇంకా ఎలా చదవాలన్నా ఇంకా ఎలా స్టడీ చేయాలన్నా అంటే కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాటి కూడా మీకు జ్ఞాపం చేస్తా హౌ టు స్టడీ బై బిల్ బై వాచ్ మెన్ని ఒక పుస్తకం ఉంది హౌ టు స్టడీ బై బిల్ బై జాన్ మెకార్తర్ ఒక పుస్తకం ఉంది హౌ టు స్టడీ బై బిల్ బై రిచర్డ్ మేఘోన్ ఒక పుస్తకం ఉంది హౌ టు స్టడీ బై బిల్ బై మెక్డొనాల్డ్ అని రచయిత రాశాడు విలియం మెక్డొనాల్డ్ ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ఎట్లా చదవాలా ఏ బుక్ కనబడితే ఆ బుక్ ఇది నాలు నేను ఇంత చదివినా కూడా మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తానే ఉంటుంది ఇవి మీకు సహాయకరం కదా చిన్న పుస్తకాలే వాళ్ళు చెప్పిన ఒక మంచి అలవాటు ఏంటంటే ఒక పుస్తకాన్ని ముప్పై రోజులు చదవాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ మెకార్తర్ మొదటి వివాహన పత్రిక తీసుకోమన్నాడు ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఐదు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి మీరు కూర్చొని చదివితే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పూర్తి చేయొచ్చు జనవరి ఒకటి అయిపోయింది రెండు మార్చి అయిపోతుంది ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు ప్రతిరోజు ఐదు నుంచి ఐదు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు అదే పుస్తకం చదవాలా ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ముప్పై
నెక్స్ట్ జూన్ నెక్స్ట్ జూలై నెక్స్ట్ చిన్న పుస్తక ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరాధ్యాలు ముప్పై నిమిషాలు పడుతుంది నేను చదివాను కాబట్టి చెప్తున్నా మీకు థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది అది దాన్ని చదవాలి అట్లా చదువుకుంటూ వెళ్తే కొత్త నిబంధన రెండున్నర సంవత్సరములలో పూర్తిగా మనం పూర్తి చేయొచ్చు ప్రతిరోజు చదివాము నెల రోజులు చదివాము కొత్త నిబంధన రెండున్నర సంవత్సరంలో పూర్తి చేసాము ఈ లెక్కన కొత్త నిబంధన ఎన్నిసార్లు పూర్తి చేసినట్టు లెక్క థర్టీ టైమ్స్ ఎందుకు మనం ఇంత సమయం తీసుకున్నారు రెండున్నర సంవత్సరాలకు ముప్పై ముప్పై సార్లు అయితే ఇంకొక రెండున్నర సంవత్సరాలకి ఇంకొక ముప్పై ఇంకొక రెండున్నర సంవత్సరాలకి ఏడున్నర సంవత్సరాలలో వంద సార్లు కొత్త నిబంధన పూర్తి చేయొచ్చు నా వయసు ఇరవై ఒకటి అనుకుంటే ఏడున్నర ఇరవై ఎనిమిది నర ఇరవై ఎనిమిది కల్లా పూర్తి చేసుకుని నిలబడితే వర్షం ఇది దేవుడు మన నుంచి ఆశించేది రీడింగ్ రీడింగ్ ఆర్ స్టడీంగ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేని యొక్క వాక్యాన్ని చదివేవారిగా పఠించేవారిగా ఉండాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యం ఇక రెండవది ఏం చేయాలి దేని యొక్క వాక్యాన్ని వినేవారంగా ఉండాలి అది ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ రెండవ సంగతి రోమ పది పదిహేనులో ఈ మాట రాబడింది కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తు మాట వలన కలుగును ఎంతగా నువ్వు వింటావో ఎంతగా చదువుతావో వాక్యం నీళ్ళు అంతగా నిలిచి ఉండేదిగా ఉంటుంది అదే వాక్యంను బట్టి మనం పాపాన్ని జయించడానికి సాధ్యత వీలు ఉంది మీరు బక్సంగాన్ని మీరు గమనిస్తే ఆయన చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే దైవ మర్మములో నియర్లీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వాక్యం చదివాడు ఆయన జార్జ్ ముల్లర్ నియర్లీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దాని గురించి ఇంకొక కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే రెండు వందల సార్లు చదివాడు అండి అని చెప్పాడు ఆయన నీవు నేను కూడా ఇలాంటి మంచి అలవాటును అలవాటు చేసుకున్నాను ఒక సంవత్సరానికి ఇంతకాలం చదివితే రెండేళ్ళకి ఎంత ఇలాంటి లెక్క వేసుకుంటా ఉండాలి అంతేగాని ఈ సంవత్సరం బ్యాలెన్స్ ఎస్బీలో వేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత ఉంటుంది ఇంకా మిగిలి ఏమైనా ఉంటుందా ఖర్చు ఏమైనా ఉందా ఇలాంటివి కాదు దీని యొక్క వాక్యానికి ఇలాంటి మంచి అలవాటు మీరు కలిగి ఉండాలి వాక్యం వచ్చి చదవాలి నిలిచి ఉండాలంటే రెండవది వాక్యాన్ని వినాలి ఇక మూడవ సంగతి దీని యొక్క వాక్యాన్ని రాసుకునేవారుగా ఉండాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యం వినాలి చదవాలి వాక్యాన్ని రాసుకోవాలి అసలు వాక్యం రాసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా చెప్పగలరా మీకు ఒక క్యాలెండర్ ఉంది కదన్నా సంగన్న క్యాలెండర్ ఉంది కదా ఇవ్వడానికి గిఫ్ట్ సరే వాక్యాన్ని రాసిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు చేతులు ఎత్తండి ఎవరు చిన్న వాళ్ళు వాళ్ళని అడుగుతా చెప్పొద్దండి సిస్టర్ ఇంకా చిన్న ప్రశ్న వేశాను నేను ఆ చిన్న బాబు నో ముప్పై రెండు పదహారు నిర్గమా కణంలో ఏం రాయబడింది అసలు ధర్మశాస్త్ర పలకల మీద రాసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి దేవుడు అండి ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదహారులో దేవుని చేవరాత అన్నాడు ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు సీనాయకుండ మీదకి పలకలు తయారు చేసుకుని రా నేనే రాస్తా అన్నాడు వాక్యం రాసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి సాక్షాత్ దేవుడు దేవుడే రాసే అలవాటు ఉంటే దేవుని కంటే గొప్పవారు శాలిము ప్రార్థన మందిరంలో ఉన్నారా మెయింటైన్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఫర్ గాడ్స్ వర్డ్ దేని యొక్క వాక్యం వరకు నిర్దిష్టమైన పుస్తకం పెట్టండి అదేంటన్నారు దేవుడే రాశారా ఇంకెవరైనా రాశారా అన్న ఈ దినంలో మన మీద కూడా రాస్తాడు ఆయన హిబ్రి ఎనిమిది పది ప్రకారము నా ధర్మ విధుల నుండి వారి మనసులలో ఉంచదను వారి హృదయమును పలక మీద వాటిని రాసేదను బాహ్ ఎంత మంచి అలవాటు ఉందో చూడండి ఆయనకి మన హృదయం అనే పలక మీద ఆయనే రాస్తారు ఆయన అందుకే అడగాల ప్రభు రాయయ్యా అని ఇలాగ రాసే అలవాటు ఆయనకే మొదటి ఉంటుగా చూస్తాం ఎవరు చెప్పలేదు అందుకే క్యాలెండర్ మీరే తీసుకోవచ్చు అన్న ఇక రెండో సంగతికి వస్తాం మీ వాక్యం రాసింది ఎవరు ద్వితీయ ప్రదేశ కారణం పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒక మాట మీకు జ్ఞాపం చేస్తా ఏం రాశాడు ఇక్కడ రాజు రాజ్య సింహాసన మందు ఆశ్రయుడైన తర్వాత యాజకుల స్వాధీనములోనున్న ధర్మశాస్త్రమునకు ప్రతిగా తన కొరకు ఒక ప్రతిని రాసుకున్నవాలని అన్నమాట చూస్తాం పద్నాలుగులో రాజు అన్నాడు పద్దెనిమిదో వచ్చిన అతడు రాజ్య సింహాసన మంది అంటారు అతడు అంటే రాజు అని అర్థం రాజు రాజ్య సింహాసన మంది కూర్చుంటే హోంవర్క్ ఉంది మనకే ఉందనుకోండి మనకే ఉంది కదా రాజుకు లేదనుకోవద్దండి ఆయన కూడా హోంవర్క్ ఉంది కనుక ఆయన రాజని వెంటనే వెళ్ళాలా యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేవుల దగ్గరికి వెళ్ళాలా అయ్యా మీ దగ్గర ఒక ప్రతి ఉంది కదా ఇస్తే రాసుకుంటానండి అని రాసుకోవాలా అసలు ధర్మశాస్త్రము అంటే ఎన్ని పుస్తకాలు తెలుసా దాని కూడా ప్రశ్నకి జవాబు వద్దులేని ఇంకా సమయం మనకి ఐదు పుస్తకాలు ఆది కాండం మొదలుకొని ద్వితీయ ప్రదేశ కాండం వరకు ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఐదు పుస్తకాలు ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఎంచే తిరిగి నాకు ఇక్కడ ఉందన్న నూట ఎనభై ఏడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ నాట్ త్రీ ఐదు వేల ఏడు వందల మూడు వచనాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ లెటర్స్ ఒక లక్ష అక్షరాలు ఉన్నాయి లక్ష అక్షరాలను సెకండ్లకి నిమిషాలకు గంటలకు మారిస్తే 
దాన్ని మనము రోజులకు లెక్కిస్తే రోజుకి ఇన్ని గంటలు చదివితే నాలుగు రోజుకు నాలుగు గంటలు రాస్తే ఎనభై నాలుగు ఇరవై ఒక్క దినాల్లో మూడు వారాలు పూర్తి చేయాలి అంతేగాని రాజు తానే కూర్చొని రాసుకోవాలి మంత్రిని పురమాయించి నా కొరకు ఒక పుస్తకం రాయన ఆయన అనే దానికి ఇదేమి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజ్ కాదు నీకు రాజు ర్యాగింగ్ ఎంత మాత్రం ఉండదురా నా రికార్డ్స్ రాయరా అంటాడు పెద్దోళ్ళు సీనియర్స్ నాకే ఎంత బాగా మెడికల్ కెలలో రాలే ర్యాగింగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు నమస్కారం చేయాలి ఫ్యూ ఫూలిష్ డే అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెషెస్ డే ముందు ఫూలిష్ అంతే అంత వెరివారిగా చేస్తారు విచిత్ర వేషధారణ దానికంటే ముందు కనబడినప్పుడల్లా సలాం చేస్తూ ఉన్నాను నన్ను నేను తలసు పడినప్పుడు ఒక ఆయన నాకు ఇంత మాత్రం నువ్వు సెల్యూట్ చేయొద్దు అన్నాడు సరే చాలా విశాలమైన హృదయం ఉంది అనుకున్నాను పిలిచాడు తర్వాత హాస్టల్లో ఈ రికార్డు నేను చేసిన దానికి రాసి నా కొరకు సబ్మిట్ చేయన్నాడు ఆయన ఇది అలాగే కాదు ఇది ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ కాలేజ్ కాదు తానే కూర్చోవాలా తానే తన కొరకు రాయాలి నేను చెప్పదలుచుకున్న మాట ఏంటంటే వాక్యం రాయడం అనేది ఏంటి రాజు లక్షణం ఇట్స్ అ టోకెన్ ఆఫ్ రాయలిటీ రాజరికానికి గుర్తది ఆ లెక్కన శాలము ప్రార్థన మందిరములో వాక్యము రాసుకునే రాజులు విత్న్ బ్రాకెట్స్ రానుల సంఖ్య ఎంత జవాబు మీరే చెప్పాలా కనుక వాక్యం రాసే అలవాటు రాజుకుంది రాజు కంటే గొప్పవారం ఇక్కడ ఉన్నామా లేమే రాసే మంచి అలవాటును మీరు కలిగి ఉండాలి ఇక మూడో వ్యక్తి దగ్గరికి వస్తా ఎవరు రాశారు వాక్యము ప్రాఫెట్ ప్రవక్త రాశాడు ముప్పై అధ్యాయము మూడో వచ్చిన ఇరిమియా గ్రంథం ఇరిమియా నేను నీతో చెప్పు మాటలు అన్నిటినీ ఒక పుస్తకంలో రాసి ఎంచుకున్నామన్నాడు దేవుడే చెప్పాడండి ఆయన స్పీకర్ చెప్తే మాకేంటన్నా హైదరాబాద్ వచ్చి ఏమన్నా కొమ్మలు వచ్చాయి ఆయనకి కనుక దేవుడే చెలవి సెలవిస్తే ఇర్మియా జాగ్రత్త నేను చెప్పు సంగతులన్నిటినీ మాటలన్నిటినీ ఒక పుస్తకంలో రాసి పెట్టుకో అన్నాడు నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఆయన రాసుకున్న పుస్తకం ఆయనకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు గాక అయితే తర్వాత తరాలకు ఉపయోగ ఉపయోగపడినట్టుగా చూస్తాం దానియల గ్రంథం తొమ్మిదో ఉద్యమం రెండో వచనంలో దానియలకు ఒక సంఘటన తాలసపడింది ఏం పడింది అక్కడ సందర్భము ఎరుసలేము డెబ్బై సంవత్సరాలు ముట్టడి దిబ్బగా మార్చబడితే కాలం పరిపూర్ణం చేయబడుతుందని ఇరుమియా రాసిన గ్రంథముల వలన నేను తెలుసుకుని విజ్ఞాపన చేయడానికి ఉపక్రమించినట్టుగా చూస్తాం ఆయన ఏమో ఎరుసలేములో ఉన్నాడు ఈయనేమో బొబ్బలోన్లో ఉన్నాడు ఎరుసలేము నుంచి బొబ్బలోనికి చాలా కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది ఎరుసలేంలో ఈయన రోజు రాసుకున్న నోట్బుక్ దానియలకు చేరే సమయ డెబ్బై లాంగ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ లాంగ్ ఇయర్స్ డెబ్బై ఏళ్ళు వ్యవధి ఉంది ఆరు వందల పదహారు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది మైనస్ చేస్తే సెవెంటీ ఇయర్స్ డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఆయన నోట్బుక్ పడితే ఆయన చదివి అర్థమైంది అయ్యో డెబ్బై ఏళ్ళు పూర్తి అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుని ప్రజలు విడిపించబడాలంటే లెటర్స్ పే ప్రార్థన చేద్దాం దానియలకు ఇరిమియ రాసుకున్న పుస్తకం దొరికి ఉండకపోతే ప్రార్థన చేసి ఉండేవాడు కాదు ప్రార్థన చేసి ఉండకపోతే కోరిచ పరిపాలన విడుదల సంవత్సరము ప్రకటించబడి ఉండేది కాదు ప్రకటించబడకపోతే యాభై వేల మంది జనాంగము తిరిగి బొబ్బలో నుంచి రేపు వచ్చి దేవుని కొరకు మందిరాన్ని కట్టి ఉండేవారు కాదు దేవునికి స్తోత్రము విజ్ఞాపన చేయడానికి దానియలకు ఆధారభూతమైనది ఇరిమియ రాసుకున్న గ్రంథం అయితే నువ్వు రాసుకున్న గ్రంథం హైదరాబాద్ ఉన్న వారికి పని చేయదా నువ్వు రాసుకునే గ్రంథము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పని చేయదా నువ్వు రాసుకునే గ్రంథము ఢిల్లీలో ఉన్న వారికి పని చేయదా చేస్తుంది అందుకే మెయింటైనింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఫార్ గాడ్స్ వర్డ్ మా సీనియర్ ఒక అక్క ఉండేది మెడికల్ కాలేజీలో యూత్ క్యాంప్ వెళ్ళి వచ్చింది ఏమక్క ఏమన్నా రాసావంటే చూపించింది వాక్యం ఎలా రాసిందంటే అమోఘంగా రాసింది ప్రసంగి కొన్ని పేరు పక్కన సైడ్ రైట్ సైడ్ రాసింది కాలం రాసింది ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నమా ఏ సెషన్ రాసింది ఎట్లా రాసిందంటే ఆవిడ కథలతో సహా రాసి పడేసిందండి ఆవిడ నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఏంటి ఇలాగా రాయాలన్నా నోట్బుక్ అనుకున్నాను నేను నేనేమో ఏం రాస్తాను ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పది దాని కింద ఇంకోటి కొలసి మూడు పదహారు దాని కింద ఎస్సి అరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఇలాంటి రాసుకున్నాను కానీ ఇట్లా రాయాలి అనేది ఆశ్చర్యంగా నాకు అదే అర్థమైంది ఒక సహోదరి రాసిన నోట్బుక్ నా జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చేసింది ఎంతగా నన్ను ప్రభావితం చేసిందంటే నాకు రైటింగ్ స్కిల్స్ అమోఘంగా అప్డేటెడ్గా దేవుడు సాయం చేశాడు ఇక సెకండ్ ఇయర్ ఒకనొక సందర్భం వచ్చింది నాకు ఎగ్జామినేషన్ రాశాను కడపలో ఉన్నా నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఒకటి వచ్చాడు ఒకసారి వచ్చారు ఆయన వచ్చి వెంటనే నైన్ ఎయిట్ డబల్ టూ జీరో జీరో సెవెన్ హూ ఈస్ జేమ్స్ బాన్ అన్నాడు జేమ్స్ బాండ్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు సార్ అని మనసులో అనుకుంటా ఉన్నాం వెంటనే నేనే రండి అన్నా ముందుకు వచ్చి సరే ఇట్లా చూశాడు అందరు రండి అన్నాడు నాతో పాటు ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళందరూ వైవా బోస్ జరుగుతూ ఉంది ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎంత అయిపోయింది థీరీ ఎంత అయిపోయింది ప్రాక్టికల్స్ హాస్పిటల్లో జరుగుతూ ఉన్నాయి వచ్చాడు ఆయన వెంటనే హాల్ టికెట్ నెంబర్తో పిలిచాడు ఆహ్వానించాడు ఇట్లా అన్నాడు ఇట్లా పేపర్
ఇంతగా ప్రజెంటేషన్ చేసిన వ్యక్తి ఎవడు కూడా కనిపించలేదని ఇట్లా పేపర్ గెలిస్తారు చూడండి అందరని గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు నువ్వు దీని యొక్క వాక్యం రాసి మంచి అలవాటు నీకు ఉంటే స్కిల్స్ అన్నవి ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు అందుకే రైటింగ్ స్కిల్స్ అన్నవి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ అబ్బుతాయి మీకు దేవుని మందిరం దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసిన వరకు నేర్చుకున్నాక లోకంలో బ్రతుకు బండి లాగలేక బాధపడేవారు ఎవరు ఉండరు అనుకుంటా ఇక్కడ నీవు నేను కూడా దీని వాక్యాన్ని రాసుకునే మంచి అలవాటును కలిగిందుగాక ప్రవక్తే రాసుకుంటే ప్రవక్త కంటే గొప్పవారు శాలమి ప్రార్థన మందిర ఆవరణంలో ఉన్నారా లేరు కదా అందుకే నోట్బుక్ కలిగి ఉండాలి కనుక దేవుడు ఇలాంటి మంచి తరుణాన్ని నేను తిరుపతిలో స్టూడెంట్ అయితే చదివేటప్పుడు నోట్బుక్ లేకుండా ఏ ముఖం పెట్టుకుని వచ్చావు ఏం చేయడానికి వచ్చావు ప్రశ్నల వరంపర వద్దర బాబు ఆయన కోసం నా తీసుకెళ్ళాలి నోట్బుక్ అనుకునేవాడిని అసలు నోట్బుక్ లేకుండా రాణించే వాళ్ళు కాదు కొంచెం హార్డ్ విధానంలో నేర్చుకున్నాను కనుక కొంచెం వంట పట్టింది మీకు అంత సాఫ్ట్గా నెమ్మదిగా సుకుమారంగా చెబితే బహుశా వంట పడతాయి లేదా నాకే తెలియదు ఇంకా కొన్ని ఏళ్ళు అయితే కానీ ప్రతిఫలం చూడలేను అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఏది నేర్చుకున్నానో అది మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా వ్రాసిన అలవాటు మొదటగా దేవునికి ఉంది ఒక రాజుకు ఉంది ఒక ప్రవక్తకు ఉంది ఇది నన్ను మనకు కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండో మెట్టుకు ఏదైనా వాక్యము మనలో నిలిచినటానికి సెవెన్ ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్లో మొదటిది చదవాలా రెండవది వినాలా మూడవది రాసుకునే వారిగా ఉండాలా నాలుగవది ఏముంటుంది సర్చ్ ద స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలు పరిశోధించే వారిగా ఉండాలా అపోస్తుల కార్యంలో పదిహేడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక సంఘటన జరిగింది పరిశుధాత్మ దేవుడు బరియ పట్టణంలో వస్తున్న పట్టణంలో ఉన్న పరిశుధుల గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వీరి తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులై ఉండిరి కనుక ఆ వాక్యమున ఆసక్తితో అంగీకరించి పౌలను శిలయు చెప్పిన సంగతులు అలాగూ ఉన్నవో లేవో అని ప్రతి దినము లేఖనములను పరిశోధించుచూ వచ్చిన మాట చూస్తాం ఏం రాశారండి గనులై ఉండి అన్నాడు ఏరా బుద్ధిందా మీకు టాప్ క్లాస్ బైబిల్ టీచర్స్ పౌలు వచ్చి వాకింగ్ చెప్తే మళ్ళీ తప్పులు తప్పుబడతారా అనలేదు ఆయన వాడిని ఏమన్నాడు గనులై ఉండి తెలుగులో గనులు ఇంగ్లీష్లో నోబుల్ మెన్ నోబుల్ అన్న మాట నుంచి నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఎవరండి గనులు పరిశోధించేవారు స్కాలర్స్ ఎక్కడండి ఆంధ్ర ఈయన వస్తే నాగార్జున ఈయన వస్తే ఉస్మానియానా జయంటియా దేని యొక్క వాక్యం దేని యొక్క మందిర ఆవనములో వాక్యాన్ని పరిశోధించేవారు స్కాలర్స్ వారిని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమంటున్నాడు పరిశోధన అనే మాట మీరు గమనించాలి అదొక్కటి అండర్లైన్ సర్చ్ ద స్క్రిప్చర్స్ యోహాన ఐదు ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా ఇది ముప్పై తొమ్మిదిలో ఈ మాట చూస్తాం లేఖనములు ఎందు నిత్య జీవం కలదని వాటిని పరిశోధించి అవే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నాయి అన్నాడు ఆయన లేఖనములు పరిశోధించమని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు అందుకే పరిశోధించాలి ఈ మాట వెలుగులో మీకు చెప్పనివ్వండి పదవ తరగతి చదివేటప్పుడు ఎట్లా పదవ తరగతి స్టాండ్లో చదవాలా ఇంటర్మీడియట్ అంటే రెండేళ్ళు ఇంకా ముందుకు వచ్చావు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో చదువు బీటెక్ వచ్చానన్న బీటెక్ స్థాయిలో చదువు మెడిసిన్ ఎంటర్ అయ్యాను మెడిసిన్ ఎలా చదువుతావో మెడిసిన్ స్థాయిలో చదువు ఇంజనీరింగ్ స్థాయికి వెళ్ళానన్న ఇంజనీరింగ్ స్థాయిలోనే చదువు సబ్ స్టాండర్డ్ నో తక్కువ ప్రమాణాలలో వాక్యం ఎప్పుడు చదవద్దండి ఆ స్థాయికి ఎదగాల మనం దాని కొరకే నీవు నేను ఏం చేయాలా పరిశోధించే వారిగా ఉన్నా పరిశోధనలు ఏముంటాయి కంపేర్ స్క్రిప్చర్స్ విత్ స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలను ఒకదానితో ఒకటి పోతురాని మనం చూస్తాం అందుకే అన్నాడు వారు చెప్పిన వాళ్ళు అవునో కాదో తెలియాలంటే పరిశోధించాలి ఏమన్నారు అప్పటికే వారు చెప్పిన వాటిని రాసుకొని ఉండాల వారు రాసుకున్న వాటిని వారి దగ్గర ఉన్న గ్రంథముతో ఏం చేయాలో సరిపోల్చాలి అందుకే ముందు మనం రాసుకుంటే అప్పుడు పరిశోధన చేయొచ్చు అందుకే ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో యశా గ్రంథంలో ఈ మాట రాబడింది సూత్ర ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రం వెంబడి సూత్రము తర్వాత ఒకటి చెప్పండి కొంత అక్కడ కొంత ఇచ్చడ అది చాలా ప్రాముఖ్యం అన్ని ఒకే దాని దొరకవు మనకి అందుకే దాన్ని ఏం చేస్తాం కొంత ఇచ్చు దొరికితే అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలా కంపేర్ స్క్రిప్చర్స్ విత్ స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాలతో మనము కంపేర్ చేయాలి అందుకే ముప్పై నాలుగు పదహారు అంటాడు ఇషా గ్రంథములో యహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకున్నాడు అనే మాట చూస్తాం అందుకే రెఫరెన్స్ బైబిల్స్ వచ్చాయి ఐదు నాలుగు సెంట్రల్ కాలం రెఫరెన్స్ బైబిల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కంపేర్ స్క్రిప్చర్స్ విత్ స్క్రిప్చర్స్ మెట్టుకు ఏదైనా అలాంటి మంచి పని మనం ఈ దినాల్లో చేయదు గాక నాలుగు సంగతులు చూసాం రీడింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ హియరింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ రైటింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ సర్చింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఐదోది ఏంటి ఇది చేసిన తర్వాత మెమరైజింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ దీని యొక్క వాక్యాన్ని కంటతా పెట్టడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అసలు కంటత వచ్చేస్తుంది అంతే రాసుకుని చదివి విని స్క్రిప్చర్స్ని కంపేర్ చేసే కొద్దీ మీకు ఆటోమేటిక్గా దీని యొక్క వాక్యాలు లోపల పడిపోతూ ఉంటాయి ఇరిమియ క్షమించండి పాతంగుల ఒక భక్తుని గురించి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఏడవ
ಯಜ್ರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಮ ಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಡು ಈ ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಉಪಯೋಗಿಸೇಡು ತೆಲುಗುಲೋ ಪ್ರವೀಣತ ಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅನ್ನಾಡು ದಾನಿ ಇಂಕ ನೀನು ಲೋತಪಾತನ ಚೂಸಿ ದಾನಿ ಕೊನೆ ನೀನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟನ್ನು ಚೂಸ್ತೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಲೋ ಹಿಬ್ರು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಲೋ ಹಿಬ್ರಿ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲೋ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಏನು ರಾಸೋ ತಿಳಿಸಾ ಈ ಯಜ್ರ ಮೊದಟ ಐದು ಪುಸ್ತಕಾಲನು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೊದಟಿ ವಚನಮತ್ತು ಮೊದಟಿ ವಚನ ಆರಂಭಿಸ್ತೇ ಚೂಡಕೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ದೇಶಕಡೆ ಮುಪ್ಪೈ ನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಚೆಪ್ಪೇಸ್ತಾರಂಟ ಏಂಟಂಡಿ ಮೊದಲು ಪೆಡತೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಮೊಗಟಿ ಒಕಟಿ ನೂಟ ಎನಭೈ ಏಳು ಅಧ್ಯಾಯಲು ಐದು ವೇಲ ಏಳು ವಂದಲ ಮೂಡು ವಚನಾಲು ಒಕ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷರಾಲು ಏನ್ ಜೆಸೆಡು ಕಂಡದ ಬೆಟ್ಟೆಸಿರಂಟ ಅಂದುಕು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವಡು ಏಮನ್ನಾಡು ಪ್ರವೀಣತ ಕಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಉಪಯೋಗಿಸೆ ಮನಕೇಮನ್ನ ಒಂದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಮೋ ಎಂದುಲೋ ಲೇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಲೇದು ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಲೇದು ಇಟ್ಲೈತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಗಲ್ಲ ದೇಂಟ್ಲೋನೇನ ಸರಿ ದೇವಡು ಮನನ್ನು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನ ವಾರಂಗಾನೇ ಉಂಡಾಲ ಮೋಸ ಚೂಡಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾಡು ಮಾಟಲ ಎಂದು ಐಗುತ್ತ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಮಲ ಎಂದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನ ವಾಡ ಇವ್ ನೀನು ಅಪೋಸ್ತ ಏಡೋದ್ಯಲ್ಲೋ ಮನ ಚೂಸ್ತಾಂ ಎಟ್ಲ ಉನ್ನಾಡಂಡಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಮೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ದಾನಿಲ ಕಂದ ಒಕಟಿ ಪದಿಹೇನ್ಲೋ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಮ ಅನ್ನ ಮಾಟ ಚೂಸ್ತಾಂ ಅಟ್ಲುಂಡಲ ದೇವಡು ಕೊರಗು ಯವನಸ್ತುಲು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋ ವೆಲ್ಲದ್ದಂಡಿ ಈ ಸ್ಥಾಯಿಲೋನೇ ವೆಲ್ಲಂಡಿ ದೇವಡು ಮೀ ನಿಂಚಿ ಯವನಸ್ತುಲ ಜೀವಿತಲ ದ್ವಾರ ಮೀಗೆ ಬೋಧಿಂಚದೊಕಟೆ ಇಲಾಂಡ್ ಅಂತಸ್ತುಲು ಅಂದಿಕೆ ಆಯನ ಹೀಬ್ರು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರವೂ ಯಜ್ರ ಇದು ಲೇಖನಾಲು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಚೇಯಗಲ ಒಕ ಸಿನಾಗೋಗ್ ಕಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾ ಪಂಜೇಸ್ನಟ್ಟಿಗ ಲೇಖನಾಲು ದಾಸೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಂಚವನ್ನಟ್ಟಿಗ ಚುಸ್ತ ನಿಜಂಗ ಲೇಖನಾಲು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತ ಕಲಿಗಿನ ವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಉಂಡ ಲೇಖನಾಲು ಒಟ್ಟಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ತಲೆಯಿನ ವಾರ ಏಮಂಟಾಡು ಅಂದಿಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾ ಭಕ್ಸಿಂಗ್ ಗಾರು ಕೂಡ ಕೊಂತ ಕಾಲ ಪಂಜೇಸಾರು ತಿಳಿಸ ಮೀಕು ಆ ಮೈಕೆಲ್ ಮಾಸಲಾಮನಿ ಗಾರು ತರವಾತ ಜಿ ಸಾಮಿಲ್ ಗಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುಡ ಏಮ್ ಚರ್ಚದಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿ ಚರ್ಚಿ ಫ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಂಚಿ ಉನ್ನಡ ಆಯ್ನ ಮಾಕ್ ಮೈಕೆಲ್ ಮಾಸಲ ಗಾರು ದಿ ವೆಂಟ ಬೆಟ್ಕಿನ ವೆಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಸೇಸ್ತನಾರಂಟ ನೀವು ದಯಚೇಸಿ ವಾಕ್ಯಮು ಕರವೈಪೋತಂದಿ ವಚ್ಚಿ ದಯಚೇಸಿ ಮಾಕು ನಾಯಕಡಗ ಉಂಡೆ ಮಾವು ನಡಿಪಿಂಚುಮಂಟೇ ಆಯನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ತರವಾತನೇ ದುಮ್ಮು ಬಟ್ಟಬೇನ ಬೈಬಲ್ ಲೋ ಗುಂಟರು ಕಾನುಕೇಶ್ವರ ದುಮ್ಮು ದುಲಿಪಿ ಅಮಿತೇ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಥಾಕ್ ಬೈಬಲ್ ಲೇವು ಅದೇ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೆ ಕನಕ ಪ್ರಭಾವ ಅಲಾಗಾ ವೆಲ್ಲಿಪೋತುಂದಟ್ಲೇ ಯಜ್ರ ಪ್ರಭಾವಮು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಲ ಮೀದ ಎಂತೋ ಘಾಟುಗಾ ಮುದ್ರಿಂಚಬನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಚೂಸ್ತಾ ಅದೇ ಪಾತ ನಿಬಂಧನ ಮರೆ ಕೊತ್ತ ನಿಬಂಧನ ಎವರೈನಾ ಉನ್ನಾರಣ್ಣ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾಲಂಲೋ ಪದ್ದೆಂದು ಅವತ್ತು ಇರವೇ ನಾಲ್ಕು ವಚನಮಲ್ಲೋ ಅಪೋಲ್ಲೋ ಅನೇ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉನ್ನಾಡು ಆನೆ ಗುರಿಂಚಿ ವಿದ್ವಾಂಸುಡನು ಲೇಖನಮಲ ಎಂದು ಪ್ರವೀಣುಡೈ ಉಂಡೆನ ಮಾಟ ಚೂಸ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋ ಮೈಟ್ ಹಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಸರಂಡಿ ಏನಂತ ಮೈಟ್ ಹಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಆನೆ ಕೂಡ ಪೊಟ್ಟಿನ ಪಿಂಡೆ ಎಂತೋ ಆಚರಣೆ ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಮನಮು ಎಕ್ಕಡುನ್ನಾಮೋ ನಾಕೆ ಅರ್ಧಂ ಗಾಡಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸಾಲ ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಲಾಂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ತೇ ಏಡ್ ಪೋಸ್ತುಂದ ನಾಕೆ ಏನ್ ಜೊತ್ತುಂದನ ಪ್ರಭಾ ಬೊತ್ತಿಗ ನೀನು ಚಪ್ಪಡನ ಲೇದು ಒದ್ದು ನೀ ಪ್ರಜಲ ಸ್ಥಾನ ದಿಗಜಾರ್ಚಕುಂಡ ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತರಂಗಮಲೋ ಕೊನೆ ಸ್ಥಳಾಲಿಗೆ ವೆಲ್ಲೇಟಪ್ಪುಡು ನೀನು ಕನಿಸ ನಿದ್ರ ಕೂಡ ನಾಕು ಪಟ್ಟದು ಪರಿಚಯ ಮುಗಿಂಚಿಂತವರೆಗೆ ದೇವನ ಪ್ರಜಲ ಸ್ಥಾಯಿನ ದಿಗಜಾರ್ಚಿ ನೀನು ಪಾಪನ ಜೇಕುಂಡಿಗಾ
ఎజ్రా ఇంత ప్రావీణ్యం కలిగిన వాడుగా ఉన్నా ఏడు ఆరులో ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత ఏడు పదిలో ఆయన గురించి రాయబడిన మాట ఉంటుంది దేని యొక్క వాక్యమున గైకొని అని రాసినట్టుగా చూస్తాను కనుక నీవు నేను ఇక్కడ ఇవన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే వాక్యము చదవాలా వినాలా వీటిలో రాయబడిన వాటిని గైకొన్న వాడు ధన్యుడు అంతిమంగా నేను దీని నుంచి నా నుంచి దేవుడు కోరేది ఏంటంటే ఏ సంగతి అయితే దేవుడు మనకు బయలుపరిచాడు వాటిని మనం ఏం చేయాలా గైకొని వారంగా ఉండాలి తద్వారా అధికమైన ప్రత్యక్షతను మనం పొందుకుంటాం మనం నడవడం మాత్రమే కాదు నడుచుకోవడం మాత్రమే కాదు పొందిన వాటిని ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా మనం విధిగ వారంగా ఉంటాం అందుకే సామెతలు పదకొండు ఇరవై ఐదులో ఔదార్యం కలిగిన వారు పుష్టినందరు నీళ్లు పోయి వారికి నీళ్లు పోయేవాడు అనే మాట చూస్తాను నేను ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ నుంచి చేసే పని అదే ఏదైతే నేను పొందుతో వచ్చాను కూర్చోబెట్టడం మాట్లాడమే అంతే ఈ పని చేశాను ఎంతగా ఇచ్చాడో నేను ఎరిగిన దేవుడు నీళ్లు పోయి వారికి నీళ్లు పోస్తాడు నువ్వు ఇతరులతో పంచుకుంటూ ఉంటే నీకు దేవుడు పోస్తానే ఉంటాడు కుండ కాలే ఇస్తా ఉంటే పోస్తా ఉంటాడు మన దగ్గర స్టాక్ పెట్టుకున్నాం అనుకో నీళ్ళులో పురుగులు పడతాయి మనతో పోతే అంతా అయ్యేదిగా ఉంటాడు ఆ పని చేయొద్దు నవీనంగా తాజాగా పరిశుద్ధుల హృదయాలకు ఆదరణ కలిగించే రీతిలో మనం ఉండాలంటే ఇతరులకు పోసే వారంగా ఉండాలి తద్వారా దేవుని చేతినే మరి పోషించబడే వారంగా ఉంటాయి పోయబడే వారంగా ఉంటాయి మెట్టికెత్తిన ఈ ఏడంతల వాక్యం కొరకు నిర్ణయాన్ని మీరు చేయగలిగితే వాక్యం మీలో నిలిచి ఉంటుంది నిలిచి ఉండటే మీరు బలవంతులుగా కాగలరు బలవంతులుగా ఉంటే దృష్టిని జయించే బలశాలులుగా దేవుడు మిమ్మల్ని మార్చగలడు ఈ సామాన్యమైన ఏడు ఆచరణాత్మకమైన భాగాలను అనుదిన జీవితంలో అనుసరించడానికి దేవుడు నీకు నాకు కృపాన్ని గురించిన కాక వెరసి ఐదు సంగతులు చూసా యహోవా ఎందు లేదా అది క్షమించండి ప్రభునందు బలవంతుల ఇండుడి అన్న మాటలో ఏడు రహస్యాలలో ఐదు సంగతులు ఇప్పటికే చూసా మొదటిది ఏంటి దేవుని కృపను బట్టి బలవంతులం అవుతాం ఎఫ్సి ఆరు పది దేవుని యొక్క దేవునిలో ఆనందించడాన్ని బట్టి బలం పొందుతాం నెహమే ఎనిమిది పది దేవుని యొక్క మందిర ఆవను నిలిచి ఉంటే బలం పొందుతాం ఎనభై నాలుగు కీర్తన నాలుగైదు వచ్చిన నాలుగవది దేవుని కొరకు నిర్దోషమైన పవిత్రమైన చేతులు కలిగి ఉంటే పవిత్రమైన జీవితాన్ని బట్టి బలం పొందుతాం ఐదవది దేవుని వాక్యమును బట్టి బలం పొందేవారంగా ఉంటాం ఇక రెండు సంగతులు పాత నిబంధనలు ఉన్నాయి ఆ సంగతులు వేగంగా జ్ఞాపన చేసి ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాం ఏషియా గ్రంథము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ ఐజయ చాప్టర్ ఫార్టీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ థర్టీ వన్ ప్లీజ్ యహోవా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలము పొందుదురు వారి పక్షి వారు పక్షిరాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరిగెత్తుదురు సమస్య లెక్క నడిచిపోవదురు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలము పొందుదురు వెయిట్ అప్ ఆన్ ద లార్డ్ షెల్ రిన్ యూ దర్ స్ట్రెంత్ అనే మాట చూస్తా తెలుగులో ఎదురు చూచు వారు ఇంగ్లీష్ పైపు అనుసరించి కనిపెట్టు వారు అనే మాట చూస్తా జీవితంలో దినానికి సంబంధించిన బలాన్ని అంతటిని కూడా ఆరంభంలోనే దేని యొక్క సముఖ మందం సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటాం అది మనకు ఉండవలసిన మంచి అలవాటు దేని కొరకు తీర్మానించుకున్న కొంతమందిని మనం చూసాం నిన్న ఈ దినము వారు చేయవలసిన లేదా వారితో కలవ కలిసి మనం కూడా చేయవలసిన పని ఏంటంటే దినములో మొట్టమొదటిగా దేవుని పాదముల చెంత వేచి ఉండే వారంగా కనిపెట్టే వారంగా ఉండాలి ఒక ఉదాహరణ మీకు జ్ఞాపం చేస్తా మూడు వచనాలు నేరుగా చదివిస్తా తర్వాత కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు అడుగుతాను మ్యాథమెటిక్ తెలిసిన వాళ్ళు వేగంగా చెప్పండి చూడండి మొదటిది లూకాసు వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది లూకాసు వార్త పది ముప్పై తొమ్మిది వేగంగా వెళ్తా నాతో సహకరించండి లూకాసు వార్త పది ముప్పై తొమ్మిది చదవండి ఒకరు చదవండి ఈమె ఏసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను ఇది ఒక వచ్చిన చూడండి మరొక యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన వ్యవహాన పన్నెండు మూడు ఇప్పుడు చెప్పండి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వాటే ఫైండింగ్ చాలా ఆశ్చర్యం చాలా సంతోషం మరియమ్మ పేరు ప్రస్తావించబడినప్పుడు కొత్త నిబంధనలో మరియమ్మ అంటే లాజర్ సహోదరి మూడే మూడు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించబడింది మూడు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించినప్పుడు ఆమె కోరుకున్న స్థలం ఏంటి ఫీట్ ఆఫ్ జీజస్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీజస్ ఏసు పాదములు ఎద్దు ఉండడాన్ని మనం గమనిస్తాం అదే ధన్యకరమైన సంగతి అందుకే అన్నాడు ఉత్తమమైన ఏమో ఏర్పరచుకునేది జీవితంలో ఏదైనా ఉత్తమమైనది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఏసు పాదాలు మాత్రమే మీరు గమనించలేదో 
ఏసు పాదముల ఎద్ద కూర్చుంటే ఏంటన్న లాభం అంటే ఒక జ్ఞాపం చేస్తాను చూడండి మా లూక ఆ పదిలో నలభై నలభై ఒకటి చదవండి ఒకరు వేగంగా చదివేవారు కావాలా ఎప్పుడు అలసిపోయారు నేను కూడా ఎదుగుతున్నా త్వరగా పోగిస్తాను లేదు నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచ్చిన ఆధారంగా ఆమె ఏసు పాదాలను ఆశ్రయిస్తే మార్తమ్మకు లేనిది మరి అమ్మకుంది మార్తమ్మలో ఏముంది లేదా మా మార్తమ్మలో ఉన్న సంగతులు ఏంటి తొందరపాటు మార్తమ్మలో ఉన్న రెండవ సంగతి ఏంటి చింత మార్తమ్మలో ఉన్న మూడవ సంగతి ఏంటి విచారం ఏసు పాదములను ఆశ్రయించిన ఏ విశ్వాస జీవితంలోనైనా సరే ఈ మూడు ఉంటాయి జీవితంలో నీకు తొందరపాటు ఉందా అయితే ఏసు పాదను ఆశ్రయించు అదే పరిష్కారం నీకు చింత ఉందా దేని గురించి చింత ఆరోగ్యమా కుటుంబమా భవిష్యత్త ఉద్యోగమా వివాహమా పిల్లల ప్రమోషన జాగాన ఇల్ల స్థలం ఏదైనా కావచ్చు కనుక చింతలకు పరిష్కారము ముగింపు ఒకే ఒకటి అది ఏసు పీతత వారి యొక్క పాదాలు విచారం ఉందా దేని గురించి విచారిస్తూ ఉన్నావు దేని గురించి చింతపడుతూ ఉన్నావు నీ విచారానికి ముగింపు ఏసు కీర్త ప్రవారి యొక్క పాదములు కనుక ఏసు పాదముల యొక్క చింత విచారము తొందరపాటుకు ముగింపు ఉంటుంది అదే మరియమ్మ జీవితంలో లేనిది మార్తమ్మలో ఉన్నది జీవితంలో మనకందరికీ కూడా తొందరలు ఉన్నాయి జీవితంలో మనకందరికీ చింతలు ఉన్నాయి భవిష్యత్తు గురించి చింతలు ఉన్నాయి ఎగ్జామ్లో పాస్ సంబంధ సంబంధ చింతలు ఉన్నాయి సీట్ వస్తుందో లేదా చింతలు ఉన్నాయి ఎన్నో రకరకాల భయాలు ఆందోళనలు చింతలు విచారాలు ఉన్నాయి అయితే దేవునికి స్తోత్రము నువ్వు దేవుని యొక్క పాదను చింత ఆశ్రయించగలిగి గడపగలిగితే ఆ చింత విచారము తొందరపాటును తీసివేయగలిగిన ఒకే ఒక స్థలము ఆయన పాదములు ఆయన ఆ పాదములు ఆశ్రయించు నువ్వు నూతన బలాన్ని సంపాదించుకునే వ్యక్తిగా ఉంటాయి ఇవన్నీ పోతాయి నూతన బలం నూతన బలాన్ని పొందితే కొట్టుకుని పోతాయి ఎంత అందుకే నేను నేను విచ ఆయన పాదముల చింత కనిపెట్టే వారంగా వేచి ఉండే వారంగా ఉండి నూతన బలాన్ని పొందుదుగాక దానికి ఉదాహరణ పక్షిరాజు రాసినా నేను ఆ సంగతులు చెప్పనిక ఇంకొక సంగతి దగ్గర వెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా నీవు నేను అలాంటి వారంగా ఉంటే జీవితంలో అన్నిటిని కూడా అధిగమించే సామర్థ్యాన్ని అనుగ్రహించి అన దేవుని ద్వారా మనం పొందే వారంగా ఉంటాం తద్వారా నూతన బలాన్ని సంపాదించుకునే వారంగా ఉంటాం అందుకే నీవు నేను యవనస్తురా జీవితంలో నీకు అన్ని పరిస్థితులకు చాలిన ఏసు పీత యొక్క పాదం చింత దినాన్ని ఆరంభించు పాదం చింత ఆరంభించు ప్రతి చింత తొందర విచారానికి ముగింపు పలికి విశ్వాసిగా ఉంటాం ఎలా ఉండాలంటే మీ ముఖాలు కలతో ఉంటాయి ఆనందంతో ఉంటాయి ప్రకాశమానంగా ఉంటాయి ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి నాకు సమస్యలు ఉన్నా నీకు సమస్యలు ఉన్నా నేను ఫైల్ అయ్యాను నువ్వు ఫైల్ అయ్యేవారు నాకు సబ్జెక్టులు ఉన్నా నీకు సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే నువ్వేమో నీ ముఖం కాంతివంతంగా ఉంది ఏంటంటే కూర్చోబెట్టి సువార్త చెప్పాలా అలాంటి స్థాయికి మనం తీసుకురావడాలంటే ఏసు పాదముల యొక్క ఆ పాదుల యొక్క కూర్చున్న వారి యొక్క జీవితాల్లో సమూలంగా మార్చబడతాయి నిజ నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రకాశమైన ముఖాలకి ఐదు రహస్యాలు ఉన్నాయి నేను చెప్పలేను లేండి ఎందుకంటే అన్ని సంగతి చెప్పేదానికి వీలు ఉండదు ఎందుకంటే ఏసు పాదం అన్న మాట వచ్చింది కనుక జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నా మోసే నలభై రాత్రి భాగంలో రెండు సార్లు ఆయన పాదం వచ్చేంత ఉన్నాడు కనుక ఆయన ముఖం ఎలా ఉంది ప్రకాశమానంగా వెలుగుతూ వచ్చినట్టుగా చూస్తాం మనం ప్రకాశమానంగా మన ముఖాలు అంటే ఏం చేయాలి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వాడాలన్నా అఫ్కోర్స్ అదేంటన్నా ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ఎక్కడన్నా ఉన్నా నువ్వు ఈ యుగానికి రా ఫెయిర్ ఎవరు ఉందన్నా ఫెయిర్ ఎవరు కూడా చాలా పాతది అన్నా ఇంకా ఏముందక్క ఈ మామి వారు ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ ఫర్ మెన్ అండ్ విమెన్ అబ్బాయిలు కూడా చాలా వాడుతున్నారు కాబట్టి ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ ప్రాడక్ట్ తగ్గిపోయినట్టు ఉంది అనుకుంటా దాన్నే లాభంగా మలుచుకున్నాడు వాడు అబ్బాయిల ముఖాలు కూడా ప్రకాశమానంగా లేవు ఏమన్నా ఏం చేయాలన్నా అన్ని వాడాను అయితే ఒక్క ప్రాడక్ట్ ఉంది అయితే ధర కొంచెం ఎక్కువ చెప్పున్న దాన్ని కూడా కొంటా ఒలే ఆ మధ్య స్పెన్సర్ మా ఫిబ్రం దగ్గరే ఉంటుంది వెళ్ళాను ఆడు ఇంతగా ఇస్తున్నాడే వారం రోజుల్లో మీ మే మీ చర్మపు ఛాయ్ ఈ శరీరపు ఛాయని మేని ఛాయ్ కంటే బంగారపు రంగుగా మారుస్తాడంట చూద్దామని తీస్తే కింద ఎంఆర్పి సెవెన్ ఎయిటీ ఓన్లీ నేసాడు ఓహో ఇంతనా ఇంత వాడినా కూడా ఏం ముఖం ప్రకాశంగా లేదన్నా అయితే ఏం చేయాలన్నా చేయాల్సిందల ఒకటే ఉచితంగా డబ్బులు లేకుండానే ముఖాలు ప్రకాశమానంగా ఉండాలంటే ఏసు పాదం ఆశ్రయించు సమూలంగా మార్చబడతా అది మొదటి రహస్యం ఇక నాలుగు సంగతులు ఉన్నాయి నాకు సమయం లేదు కనుక ఇంకొక సంగతికి వెళ్ళి నేను ప్రయత్నం చేస్తా ఏసు పాదం యొక్క నీవు నేను ఆశ్రయించగలిగితే నూతన బలాన్ని సంపాదించుకుంటాం వారే ముందుకు అలయకోకుండా ముందుకు వెళ్తారు మనం పైకే వెళ్ళాలి కానీ కిందికి కాదు నూతన బలాన్ని పొందినప్పుడు పక్షిరాజు పైకే వెళ్తాడు పైకే మనం వెళ్ళాలి కానీ కిందికి రాకూడదు నా ప్రాణము మంటిని హత్తుకొని చూడని కిత్తన కాడు కేక వేసినట్టుగా కాదు తరచుగా మనం శోధించబడి మరలా 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 పాపాలు చేయడం కాదు 
పైకి పక్షిరాజు వలె మనం ఉన్నతమైన స్థలం లెక్కలేనంత లేని ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకి నన్ను ఎక్కించమే లిట్ లిట్ మిడి రాక్ దట్ ఇస్ హయర్ దన్ ఐ అలాంటి ఎత్తైన కొండ మీద ఎక్కించు అది ప్రార్థన అదే దావిది కొన్న కోరిక అందుకే దేవుడు చాలా యువనస్తుడిగా గొర్రెలు కాచుకుంటున్నప్పుడు కూర్చుంటే ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మైదానంలో పచ్చిక పాలిస్తున్న దేశంలో చూస్తే ఎరుసలేము ఆ కోట గోడ చూస్తే ఏడు కొండల మీద కట్టబడిన ఒకే ఒక స్థలం కాదు మూడు స్థలాలు ఉన్నాయి ఏడు కొండల మీద కట్టబడిన ఒక మొదటి స్థలము ఇస్రాయల్ పాలస్తీనా ఏడు కొండల మీద పట్టగల కట్టడం తిరుపతి కాదు ఏడు కొండల మీద కట్టబడిన రెండవ స్థలము రోమ మూడవ స్థలము తిరుమల అయితే దానికి ఇంకా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ చాలా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు కనుక దాన్ని నేను తొలగిస్తూ ఉన్నా చూశాడు ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుంది అనుకున్నాడు దేవుడు ఆయన కోరిక నెరవేర్చాడు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకి తీసుకెళ్లాడు ఒక గొర్రెల కాపరి ఏంటి ఇస్రాయల్ పన్నెండు గొత్తల మీద రాజు ఉన్నటువంటి ఏంటి ఆశ్చర్యం కాదా దేవుడు అలాగో చేస్తూ వచ్చినట్టుగా చూస్తాం మంచి ఆలోచన మంచి కోరిక ఉన్నతమైన ఆశ్రమ నీకు ఉంటే దేవుని కొరకు సాక్ష్యంగా పైకి లేవని తెతాడు అందుకే నేనే తక్కువ ఆలోచన ఆలోచన చేయించేది అబ్దుల్ కలాం ఏపీజీ అబ్దుల్ కలాం ఏదైతే చెప్పాడో ఫ్రమ్ స్క్రిప్చర్స్ లేఖనాల నుంచి చెప్పినట్టుగా చూస్తాం సరే మెట్టుకి ఏదైనా మనం ముందుకు సాగితే పైకే మనం వెళ్లే వారంగా ఉండాలి కానీ కిందికి దిగి వచ్చి ఉండే వారంగా ఉండకూడదు ఒక ఒక దేవుని సేవకుడు ఒకసారి నన్ను ఆదివారము విద్యార్థిగా ఉన్న కడప నుంచి పులివెందులకు వెళ్ళి పరిధి చేసుకుని రా అని ట్రైనింగ్ కాల్చడానికి అన్న ఫోన్ చేశాడు మీకు అంకులు చెప్పారు పులివెందులకు వెళ్ళి పరిధి చేసుకుని రావాలంట అన్నాడు సరే శనివారం వెంటనే ఏడు గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది అక్కడి నుంచి సహోదరుడు బాగున్నావా ప్రైజరాడు అన్నాడు బాగున్నానన్నా వందనాలన్నా ఏంటి మరి మా మధ్యకి ఆదివారం పరిచయకు వస్తున్నావు కదా చెప్పారన్నాడు అవునన్న చెప్పారు సరే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నిన్ను వాక్యము చదివి దేవుని పాదం నచ్చేంత నువ్వు గడిపే సమయం ఎంత అన్నాడు ఆయన నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది నేను ఇంత అన్నా అయితే ఇంత కూడా లేదా అన్నాడు ఆయన లేదన్నా అన్నా నేను కొన్ని క్షణాలు పాజ్ ఏ మాటలు సంభాషణ ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఏ మాట తెలుసా అయితే నీవు మా మధ్యకు వచ్చి ఆదివారం పరిచయం అక్కర్లేదు ఫోన్ బ్లంట్గా కట్ చేసి పడేశాడు ఏమన్నాడు ఆయన చెప్పిన దానికి నా అనుభవానికి ముప్పై నిమిషాల వ్యవధి తేడా ఉంటే ఆదివారం మా మధ్యకు వచ్చి నువ్వు పరిచయ చేయని అక్కర్లేదని చెప్పి ముగించేశాడు అంతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి అవకాశం దొరికింది ఇప్పుడు దొరికాడు రా బాబు అడుగుదాం లేని మళ్ళీ ఇల్లా నేను ఏమాత్రం చెప్పలేదు ఐజక్ గారు ఉన్నాడు అప్పుడు నల్గొండలో ఉన్న ఐజక్ గారు చనిపోయారు ఈ మధ్యనే మహిమలో కొనిపోబడ్డాడు ఆయన ఉన్నాడు కడపలో నేను చెప్పలే ఆయనకి నేను కేవలం మౌనంగా అలాగి ఉన్నా కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ అదే స్థలానికి పంపించాడు అప్పుడు నేను అడిగాను ఏమన్నా అప్పుడే మా అంగీకరించావు ఇప్పుడే మనం అప్పుడు అంగీకరించలేదు ఇప్పుడు అంగీకరించావు ఆ దినం నేను నన్ను ఎందుకు నువ్వు బ్రంటిగా రిజెక్ట్ చేసావు కారణం తెలుసుకోవచ్చా అన్నాడు ఒక మాట ఉన్నాడు ఆయన నేను ఈ స్థాయిలో నీకంటే ముప్పై నిమిషాల వ్యవధి ఎక్కువగా ఉండి ప్రయాసపడుతూ ఉన్నా నా తల ప్రాణం తోకకొస్తూ ఉంది నా ప్రజలను ఈ స్థాయిలో నేను పోషిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకంటే ముప్పై నిమిషాల తక్కువ వ్యవధిలో సిద్ధపడగలిగిన నీకు నా మందను అప్పగించి నా ప్రజల స్థాయిని తగ్గించి పాపం చేయమంటావు అన్నాడు ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నాకంటే ముప్పై నిమిషాల స్థాయి తక్కువ ఉంది నీకు నా ప్రజలను ఈ టెంపోలో తీసుకెళ్తూ ఉంటే నువ్వు ఈ టెంపోలో ఉంటే ఎట్లా నా ప్రజల స్థాయిని దిగిదాచి నేను పాపం చేసేదని నేను కారకుడు కామంటావా అన్నాడు ఆయన వాట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ అదిరిపోయినట్లే ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన బుద్ధి చెప్పేవారు ఎవరైనా ఉంటే బాగుపడతారు లేత ప్రాయంలో ఇంచుమిచ్చుగా ఐదు ఆరేళ్ళు అయితే నేను ఈ మాట చెప్పితే ఈ మాట చెప్పింది నన్ను మొదట వాక్యము చదువుతామని చెప్పిన ఆయనే ఈయన సేవకు వచ్చాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ గా ఉంటే ఇంజనీర్ గా ఉన్నవాడు సేవకు వచ్చాడు ఏం మాడుతున్నాడు ఈ మాట మాట్లాడు ఒక మాట చెప్పమంటారా కొసమరి పెండ నాకు స్వయాన రక్త సంబంధి ఒక రక్త సంబంధికి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఊహించండి ఒకసారి రక్త సంబంధి పరిచారకు వస్తున్నాడు అంటే రెడ్ కాపీ పట్టించి పరిచాలి నాకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చి నన్ను కట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నా నేను ఆశ్చర్యం ఇంకొక సందర్భం వచ్చింది ఒక ఒకసారి ఇది సంద ఇన్ ఇర్రిలేటెడ్ దీనికి సంబంధం లేదు అయినా జ్ఞాపకం చేస్తా నన్ను బుద్ధి చే నాకు బుద్ధి చెప్పి నన్ను సరిచేసే సాధనల్లో ఎలా వాడబడ్డాడు చెప్తా నాలుగు నరకు నువ్వు బస్సు పట్టుకుని ఉదయకాలమున నేరుగా వస్తే ఎనిమిది నరకు వస్తావు అరగంటలో నువ్వు సిద్ధపడి తొమ్మిది గంటలు నిలబడాలా అన్నాడు ఆయన సరే అన్న అన్నాను విద్యార్థిని కదా ఆయన నిద్రపోయి నాలుగు నరకు బదులు ఐదు గంటలకు లేచాను బస్సు పోయింది హడావుడిగా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఐదు నరకు బస్సు ఎక్కాను తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వెళ్ళాను ఒక గంట ఆలస్యమైంది వేదిక మీద ఉన్న వ
ప్రార్థన చేశాను లేచాడు నేను కూడా లేచాను వెంటనే అప్పటికి ఒక వ్యక్తి బైక్ తీసుకుని వచ్చి స్టాండ్లో పెట్టాడు వెంటనే ఆయన పిలిచి పేరు పెట్టి సంబోధించాడు ఈ సహోదరుని పులివెందుల బస్ స్టాండ్లో విడిచిపెట్టి తిరిగి నువ్వు వచ్చేసే అన్నాడు ఆయన నేను మూడు దినాల స్పెషల్ మీటింగ్స్ పిలువబడ్డా ఏమించాడు ట్రీట్మెంటు దిస్ ఈజ్ కరెక్షన్ నన్ను ఇలా రాటు తెలిచేదానికి గల కారణం దేవుని సేవకులు ఉన్నారు సంఘ పెద్దలు ఉన్నారు సంఘ నాయకులు ఉన్నారు యవనస్తుల ప్రతినిధులు ఉన్నారు వారికి సర్వదా నేను రుణపడి ఉన్నా నీడన దినం ఒకటి ఉంటే మీ జీవితంలో ఉన్న లోపాలు నాయకులు చూసినప్పుడు మిమ్మల్ని సరి చేయడానికి మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకుంటే దేవుని కొరకు బలమైన సాధారణంగా మీరు వాడబడతారు ఒకనొక దేవుని సేవ నేను ఎదును ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళుగా నేను చూస్తూ ఉన్నా ఆయన్ని కాన్వకేషన్ చెన్నై మహాపట్టణంలో కాన్వకేషన్ జరుగుతూ ఉంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈయనకు తెలుగులో పర్యాయపద తెలియదు ఒక మాటను తెలుసు అది చెప్పలేదని ఇది కరెక్టా కాదా తప్ప అని చెప్పకోకుండా చంప చెల్లు అనిపించడంటే ఈయన అవాక్ అయిపోయాడు మళ్ళా మీటింగ్ కొనసాగించబడింది మళ్ళా అయిపోయింది మళ్ళా ఇంకొక మీటింగ్లో విడిచాడు ఆ మీటింగ్లో మళ్ళీ ఇంకొక మాట ఇంకొక పర్యాపదం వాడాడు మళ్ళా చెంప చెల్లు అనిపించాడు కొసమరిపి ఏంటంటే ప్రపంచ స్థాయిలో హెబ్రోని సమాజాల్లో ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రగా ఆయన వాడబడ్డాడు పదిహేను సంవత్సరాలు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు కొందరికి ఈ పేరు నచ్చుతుంది నచ్చకపోవచ్చు కావచ్చు నేను ఆ పేరు చెప్పల దీని యొక్క వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లోనే ఉపదేశించే దేవుని సేకుడు చాలా సా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది చెప్పాడు ఆయన పదిహేను ఏళ్ళు తర్జ తెలుగు తర్జమా చేసిన నేను ఎవరికి తెలియదు నేను ఇంగ్లీష్ స్పీకర్గానే పరిచయం అన్నాడు ఆయన అయితే జరిగిన సంఘటన ఇది ఎంతగా సిద్ధపడాడు చూడండి అప్పటికే ఆయన ఇంగ్లీష్లో టీచింగ్ ఫేకల్టీ ఆయన ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసిన వాడిని చంప చలు అనిపిస్తే ఏమంటారు బయట దిగు లాగి పడేస్తావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ నువ్వేంటి ఏ స్థలం ఏంటి లోకలా నాన్ లోకలా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే మనం ఏ స్థాయిలో ఉంటామో ఒక్కసారి వేయచ్చు ఎదురు చూచేవారు వేచి ఉండేవారు ఆ స్థాయికి ఎక్కేవారుగా ఉంటారు అందుకే నీవు నేను కనిపెట్టి వేచి ఉండి ఆయన ద్వారా నూతన బలం పొంది పైకి ఎగురినట్లుగా దేవుడు సాయం చేయగాక ఏడవది చివరిది దానియులు పదకొండు ముప్పై రెండు రెండు నిమిషాలు మాత్రమే జ్ఞాపన చేసి ముగిస్తాను చూడండి దాని ఇల్లు పదకొండవ అధ్యాయం చాలా పరిచయమైన వాక్యము అందరం కలిసి చదువుదాం అందుకు అతడు ఇచ్చకపు మాటలు చెప్పి నిబంధనలు అంతక్రమించు వారిని వశపరుచుకునను అయితే తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసేదరు తమ దేవుని ఎరుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసేదరు నోయింగ్ గాడ్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ గెయినింగ్ స్ట్రెంగ్ దేవుని ఎరుగుట అన్నది బలానికి కేంద్రముగా లేదా రహస్యంగా మనం చూస్తాం నువ్వు దేవుని ఎరిగితే అదే నీ బలానికి ఆధారం ఎలా ఎరగలము దేవుని ఎరగాలి అంటే దేవుని కుమారుని ద్వారానే దేవుని ఎరుగుతాం వ్యవహాన సువార్త పదిహేడోద్య మూడో వచనంలో అద్వితీయ సత్యదేవుడు అయిన నిన్ను నువ్వు పంపిన యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎరుగుటయే నిత్య జీవమన్నాడు దేవుని ఎరగాలంటే ప్రాపర్ ఛానల్ ఉంది ఆ ప్రాపర్ ఛానల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ దేవునికి మనుషులకు నరులకు మధ్యవర్తి ఒకటే ఆయనే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ అనే నరుడు నువ్వు యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే నువ్వు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్టే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ ద్వారా యేసును విశ్వాసం ఉంచగలిగితే ఆ నిత్య జీవాన్ని దేవుల్లో నుంచి నువ్వు సంపాదించుకునే వ్యక్తిగా ఉంటావు కనుక సాక్షాత్ సామాన్యమైన మాటలు చెప్పాలంటే యేసు క్రీస్తు నందుల విశ్వాసమే నిన్ను నన్ను దేవుని ఎరిగినట్లుగా చేస్తుంది అదే ఎరుక దా తద్వారానే మనం దేవుని ఎరిగే వారంగా ఉంటాం దేవుని ఎరుగుల ద్వారానే బలము పొంది దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యాలు తలపట్టే వారంగా ఉంటాం అయితే మనం ఎరుగుదుము మనమందరము కూడా జీవము లేని వారం నిత్య జీవానికి వెలపడ యేసు కీర్తి ప్రభావాన్ని ఎరిగిన మనమందరము నిత్య జీవానికి వెలపడ జీవము లేని వారంగా జీవ చవాల్లా ఉన్నాం శవాలుగా మనం ఉన్నాం అందుకని నాడు ఎఫ్సి రెండు ఒకటిలో మీరు మీరు అపరాధముల చేతును పాపముల చేతు చచ్చిన వారై ఉండగానే మాట చూస్తాం అపరాధులు పాపముల చేత చనిపోయిన వారంగా ఉన్నాం అయితే దేవునికి స్తోత్రము చనిపోయిన నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు చేసిన పరలోకపు సంకల్పము ఏర్పాటే తన కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఆయనే అద్వితీయ కుమారుగా మనం చూస్తాం కనుక పరలోకం నుంచి చూశాడు కింద కనబడే వారందరూ కూడా చచ్చిన శవాలుగా కనబడుతూ ఉన్నారు అందరూ బ్రతికున్నట్టుగా చరిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఆత్మలో వీఆర్ డెడ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అందరం మృతమైన ఆత్మను కలిగిన వారంగా ఉన్నాం దేవుని జీవము లేని వారంగా ఉన్నాం చనిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాం ఒకసారి ఊహించండి ఇప్పుడే ఈ స్థలంలోనే సిలవ లేదు రక్తం లేదు అనుకుందాం ఇప్పుడున్న జనాభా ప్రకారము ప్రపంచ జనాభా ఎంత ఏడు వందల పది కోట్లు లేదా ఏడు వందల ఇరవై భారతదేశపు జనాభా ఎంత నూట ఇరవై కోట్లు పైనుంచి దేవుడు చూసినప్పుడు ఏడు వందల ఇరవై కోట్ల జనాభా నూట పది నూట ఇరవై కోట్ల జనాభా దేశపు జనాభా ఏసుకీత ప్రభావ రక్తము సిల్వ 
సంగము లేనప్పుడు యావత్తు చూస్తే ఎలా ఉంది చచ్చిన చవాల చేత గుట్టలుగానే గుట్టలుగానే ఉన్నాయి చచ్చిన వారి మీద ప్రేమ ఎలా పొంగుకు వస్తుంది పొంగుకు రాదే అయితే దేవునికి స్తోత్రం పైనుంచి దేవుడు చూసినప్పుడు అయినను దేవుడు కరుణ సంపన్నుడైండి చచ్చిన వారమై ఉన్నప్పుడు సహితము దేవుడు తన మహాప్రేమ చేత అని రాశాడు ప్రేమకు మహాప్రేమకు తేడా ఏంటి బతుకున్న వారిని ప్రేమిస్తే ప్రేమ అవుతుంది అయితే చనిపోయిన వారిని ప్రేమిస్తే అది మహాప్రేమ అవుతుంది అందుకని అది మహాప్రేమ అది సామాన్యమైన ప్రేమ కాదు దేవునికి స్తోత్రము మహాప్రేమ చేత ఏసు క్రీతి ప్రభావ నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు ఆ ప్రేమ రుజువుగా తానే యజ్ఞ బల పశువుగా సిలవకెక్కాడు నేను ఆ పాపము అపరాధముల క్ష అపరాధముల కొరకు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడ్డాడు తిరిగి లేచాడు ఆ జీవము నీలో నాలో ప్రసరింప చేసి నిన్ను కూడా నిత్య జీవానికి వారసుడిగా చేయటానికి ఆయన చేసిన ఈ సంకల్పంలోనికి ఈ ఈ మధ్యాహ్న కాలం లేదా ఈ సాయంకాలం రాగలిగితే నువ్వు ధనుడవు నువ్వు తద్వారా దేవుని ఎరిగే భాగ్యం నీకు కలుగుతుంది దేవుని ఎరిగే భాగ్యం నీకు కలిగితే తద్వారా నువ్వు బలము పొందే వ్యక్తిగా ఉంటావు ఏడంతల బలం పొందడానికి సామాన్యమైన రీతిలో మనం పంచుకున్న ఈ వాక్య భాగాల్లో చివరిదైన ఈ సంగతి దగ్గర నిలిచి ఒకసారి తేరి చూచి ఒక్కసారి ఆలోచించు నీకు నాకు కూడా దేవుని ఎరిగిన సంఘటన ఏదైనా సందర్భం ఉందా నువ్వు దేవుని ఎరుగుదువా నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకున్నావా జీవము లేని జీవోత్సవంగానే ఉన్నావా అయితే నువ్వు చచ్చిన స్థితిలో ఉంటే దాని వరకే దేవుడు చేసిన ఏర్పాట్లోనికి రావాలని దేవుని నిన్ను కొరుచు ఉన్నాడు ఎందుకు చస్తావు ఎలాగ అలాగే ఎందుకు చనిపోతావు నీ పాపంలోనే ఉండి నువ్వు ఎలాగో చనిపోతావు వద్దు నీ కొరకు నా కుమారులో చేసిన ఏర్పాట్లోనికి రా ఆయన ద్వారానే జీవము ఆయన ద్వారానే నిత్య జీవము అలాంటి నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకుని ఈ స్థలము నుంచి ఈ చివరి కొడుకులు ఒక మంచి తీర్మానంతో నువ్వు సాగిపోయి ఆయనను ఎరిగి బలాన్ని పొంది దేని కొరకు గొప్ప కాలంలో చేయగలిగిన సాక్ష పని సాక్షప పనిముట్టుగా దేవుని సిద్ధపరచునిగాక ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు తీర్మానం నీదే రెండు మోకాల మీదకి వస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం రెండే రెండు క్షణాలు ఒక నిమిషము పాటు దీని యొక్క వాక్యం వెలుగులో మన హృదయాలను పరీక్షించుకుందాం ఇది చివరి కూడిక చివరిగా మీ కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వానం ఏసు క్రీతు ప్రవారికి సెలవుకు వెలపట రక్తానికి వెలపట చనిపని స్థితిలో నీకు నీవు ఉంటే నీకు నిత్య జీవం ఇవ్వటానికి నీవు విరగవలసిన మొదటి వ్యక్తి ఏసు క్రీస్తు ప్రవారు ఆ యేసును ఎరిగితే నువ్వు నిజమైన దేవుడైన తండ్రిని కూడా ఎరిగినట్టే అలాంటి యేసు క్రీస్తు ప్రవారిని ఎరుగుట అంటే ఆయనను లోనికి ఆహ్వానించుట జీవమైన ఏసు గీతు ప్రభావాన్ని లోనికి ఆహ్వానించుట తద్వారా నీ మృతమైన స్థితి జీవముగా మార్చబడుతుంది ఆయనే జీవము ఆయనే నిత్య జీవము అలాంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా పొందే నిత్య జీవానికి నువ్వు వాసరవయ్యావా నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ఓ యవనస్తుడా నువ్వు ఏమీ చేయనక్కర్లేదు సామాన్యంగా తండ్రి నేను చనిపోయిన వాడినిగా ఉన్నా చచ్చిన శవంతో సమానము మృతమైన స్థితిలో ఉన్నాను నిన్ను ఎరగని వాడను నన్ను క్షమించము చనిపోయిన నాలో నీ జీవము ప్రసరింపచేయము తద్వారా నిన్ను ఎరిగి నిన్ను సేవించి నీ కొరకు గొప్ప కారణం చేయగలిగిన పనిముట్టుగా నన్ను మలచు ఇదే నీ ప్రార్థన అయితే మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థించినట్లుగా మీ కొడి చేతి పైకి తెచ్చిపించండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఎవరైనా ఉన్నారా ఉదయకాలం తీర్మానించుకున్న వాళ్ళు వద్దండి ఉదయకాలం తీర్మానించుకున్న వాళ్ళు వద్దు ఇంతవరకు తీర్మానించుకునే వారికి ప్రేమాపురకు ఆహ్వానం సహోదరు దేవుడు మీ పాపాన్ని క్షమించి నిత్య జీవము ద్వారా దేవుని ఎరిగి దేని కొరకు గొప్ప కారణం చెల్ల పెట్టగలిగిన విశ్వాసిగా దేవుని మిమ్మల్ని మలుచుని కాక ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరైనా ఉన్నారమ్మా మీ కుడి చేతిని మీ తలకు పైగా ఎత్తి చూపించండి ఎందుకంటే కార్డు మీ ఎద్దుకు రావాలంటే చేయి కనిపించినట్లుగా చేయించండి ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇది చివరి కుడిక ఈ మంచి తరుణాన్ని పోగొట్టుకోవద్దండి దేవుడు అనుగ్రహించి బలాన్ని పోగొట్టుకోవద్దండి నీవు నేను సిలవకు వెలపట బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు తన సొంత కుమారుడైన యేసును బలవంతుడైన దేవుడే నీ కొరకు నిస్సాయుడిగా బలహీనుడిగా కనిపిస్తూ ఉండి సెలవులో చనిపోయాడు ఆయన మరణమే నీ జీవానికి ఆధారం అలాంటి యేసు ప్రభును నీకు లోనికి ఆహ్వానిస్తున్నానని చెప్పడానికి ఈ రుజువుగా మీ కుడి చదిన పైకి చూపించండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను చివరిగా సోదరి దేవుడి మీ పాపాన్ని క్షమించి తన రక్తము ద్వారా మిమ్మల్ని కడిగి జీవును ప్రసాదించి నిత్య జీవానికి వారసరాలుగా దేవుడు మిమ్మల్ని చేయనుగాక ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సోదరి దేవుడు మీ పాపాలను కూడా క్షమించి నిత్య జీవము ద్వారా దేవుని వారసుడిగా దేవుని నిన్ను మలచునుగాక మీ పాపాలను క్షమించబడినుగాక ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా కాలాన్ని వృధాగా పోనివద్దు జీవితాన్ని నిస్సారం చేసుకోవద్దు గురి కలిగిన విశ్వాసిగా గురి కలిగిన బిడ్డగా జీవించు గొప్ప కార్యములు తలపెట్టడానికి దేవునికి అందుబాటులో ఉన్నాడు ఇలాంటి దేవునిలోనికి ఆహ్వానిస్తే నువ్వు దేవుని కొరకు గొప్ప కార్యములు చేయగలవు అది కేవలము 
దేవుని ఎరుగుట లేదా దేవుని జీవాన్ని నీలోనికి తీసుకురావచ్చుడు త్వరని ఆరంభించబడుతుంది ఎక్కడ ఉన్నావు ఏ స్థితిలో ఉన్నా మృతమైన స్థితిలో ఉంటే దేవుని నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే మీకు ఇచ్చిన పైకి చూయించండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం చివరిగా ఆల్టర్ కాల్ ఇస్తున్నా ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే మీ తలకు పైగా మీ కుడి చెతిన పైకి చూపించండి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఎంత మాత్రమో అవమానంగా సిగ్గుగా తలంచద్దండి ఏసు క్రీస్తు ప్రవారు నీ కొడుకు చెల్లించిన క్రయము ఎంతో గొప్పది అలాంటి క్రయాన్ని అలాగూ ఉపేక్షించగా నేను తీర్మానించుకుంటాను నేను కూడా దేని కూడా గొప్ప కార్యాలే చేస్తాను నాకు కూడా కావాలి జీవం అని అనేవారు మీ కుడి చెతిన పైకి చూయించండి ఉన్నారా యవనస్తులైనా పెద్దవారైనా లోనైనా వెలపటైనా మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం సహోదరి దేవుడు మీ పాపాన్ని క్షమించి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా కడిగి మిమ్మల్ని తన కుమార్తెగా స్వీకరించిన గాక కార్డు మీ దగ్గర తీసుకురాబడినప్పుడు కార్డు తీసుకుని మీ చేతిని దించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం మీకోసం మేము ప్రార్థన